Почти 400 случаев телефонного мошенничества с начала года. По неосторожности или в погоне за крупным выигрышем куряне лишаются своих денег. Цена вопроса в таких случаях от 5 до 150 тысяч рублей. Под прицелом злоумышленников и банковские карты. Как обезопасить себя от преступных посягательств, выяснила Кристина Кононова. Артем, это ты звонишь? Они наживаются на доверчивости. Пишут смс и звонят ночью, чтобы застать врасплох и сыграть на чувствах. С вопросом, приходилось ли вам на себе испытать атаку телефонных мошенников, мы вышли на улицы Курска. Присылают, но мы не верим, не отвечают. Сказали, что я выиграла, и, значит, позвонить по какому-то номеру, и миллион. Я пару раз выигрывал машину, два раза, там, телефон или что-то по мелочи такое. Карта заблокирована и неправильно введен код, то совсем недавно было. Главное оружие против телефонных мошенников – собственная бдительность. Получив сомнительное сообщение о том, что родственник попал в беду или просит положить денег на счет, не вступайте в диалог с неизвестным абонентом. И тем более не идите у него на поводу. Для начала проверьте информацию и просто позвоните близким. Мошенничество с банковскими картами – отдельная история. Здесь изобретательности преступников можно только удивляться. Например, щель для выдачи денег на банкомате они заклеивают скотчем. И пока жертва уходит выяснить причины неполадки, злоумышленник забирает кровно заработанные. Еще одна схема – сообщение о том, что карта заблокирована. На банковской карте имеется телефонный номер оператора, который готов предоставить вам справки в любое время суток. Зачем звонить на посторонний номер? Никому из посторонних личные данные карты не говорит. И исключить доступ, визуальный доступ к набору пин-кода, индивидуального кода карта. Если вы стали жертвой мошенников, срочно обращайтесь в ближайший отдел полиции или звоните по телефону 02. Кристина Кононова, Антон Судженко, Андрей Дегтярев. При содействии пресс-службы МВД России по Курской области.